Hi guys! Welcome back to my vlog. And pasensya na kung kanting itsura ko. Hindi pa naman ako nababaliw. Papunta pa lang. Uh, ngayon, finally ako ay nag-decide dahil gusto ko lang subukan kasi tagal nang naka-quarantine. And um, hindi ko pa naman alam kung babalik na agad sa work. So might as well gawin ko na siya kasi pag nakabalik ako sa work, bawal na yung ganito. First time kong mag-bleach ng buhok. na DIY. Actually, first time ko talaga mag-bleach ng buhok. Yes, nagpapakulay ako, pero never na akong na-bleach. Never talaga. So, uh, ang bala ko kasi, hindi ko naman i-bleach lahat. Parang, hindi naman sa pika buhay light, pero parang ganun, pero parang partial, ano, partial saturation ba yung tawag doon? Ganun. Yung mga hints-hints lang dyan, ends lang ganun. And, nakailang panood na ako ng mga videos ni Brad Mondo. So, Uh, sana, sana maging okay yung kalalabasan. But, yun, ang aim ko sana is isang session lang ng bleach na ma-achieve ko na yung gusto ko. Kasi meron akong pinaplanong hair. So, at the end of this video, malalaman nyo kung ano yung pinaplanong ko sa buhay ko. Ba't wala akong magawa. Hindi ko nga alam bakit ano eh. Ngayon ko sana naisipan kung kailan sobrang ang healthy ng buho ko. Ayan, ito na lang kasi natitirang kulay guys. So, matagal na akong hindi nakakapagpakulay. And, wala lang, gusto ko lang. So, pinartation ko na siya para mabilis. Kasi sa bleaching daw, kailangan mabilis ka. Siyempre, para maging even yung, yung paglighten ng buhok mo. Walang may iwan. And, yeah, kinakabahan talaga ako. So, simulan na natin. Handa ko na yung magagamitin ko. Handa na ako ng foil. Nagkatawtawt ang foil. Yung keratin conditioner after. Pagbanlaw ko, ayan. Tapos, hair cap. Uh, wala kasi yung lalagyanan talaga. So, ito na lang. Tapos, isang bleaching powder lang. Tsaka isang 12% or 40 volume. Dapat nga 30 kaso walang available. Yan na lang. Uh, kaya ganyan lang kasi hindi naman ako mag-full head. So, alam mo yun. So, feeling ko sapat na yan. Hopefully, hindi na ako mag pa. Para, syempre, wala na. <laughs> isang binili ko, isang set lang eh. And of course, don't forget the gloves. So, simula na tayo. Brad, dapat daw, hindi tayo mag-wash ng hair bago mag- Uh, bleach kasi yung hair oils daw nagpo-protect yun sa strands natin para hindi sobrang ma-damage. So, hindi ako nag-wash ng hair ko ngayon. And, ang laki naman nito sa akin. Uh, kailangan mag-apply ka, mag-start ka sa mid, pababa. Tapos, huli mo na yung taas kasi yung roots nga, yun yung mga madaling mag-develop um, dahil may heat coming from the scalp. Pero hindi ko naman magiging problema yon kasi hindi naman ako aabot ng roots dahil nga uh, parang mga highlights-highlights lang tsaka yung mga laylayan lang yung gusto ko. Kasi nga natatakot ako na sobra akong madamage yung buko. At least kung kalaylayan lang, madali lang siyang ipagupit. So alam nyo yun. Lalo na ang haba na ilang buko ko. Gusto ko ulit siya ipagupit. Uh, pagka pwede na. So yun wag daw ibababad ng more than an hour kasi wala nang mangyayari doon. Hindi na siya mag... Wala nang, hindi na siya maglalighten pa. Hanggang 45, 45 minutes to 1 hour lang tapos okay na yun. So, yung amount ng bleach na ilalagay sa hair, pag nag-deposit ka talaga, is yung full deposit talaga tapos tsaka mo na lang siya i-blend. And sabi nga, kung gagamit ka lang din naman ng kamay at the end, gumamit ka na sa umpisa pa lang. So, ayan, wala na akong brush. So, start na tayo. So, sabi kasi nyo, kasi, kasi ang ratio daw is 1 is 1. Wala akong alam dito. Sorry. 1 is to 1. Pero, tensyo na lang. Basta ang consistency daw is kailangan cream yung consistency niya. Parang di ko ata kayang simulan. <laughs> Sana hindi maging sobrang madamage yung buho ko. Anyways. Hindi natin sa dalawa. Okay. Ano ba yan? Ano pa itong buho ko? Tara! Nabubulag ako. Tuloy ko pa ba ito? Ganyan na nga, ganyan na. Pagkagis. Ganyan na nga mo. Napakailangan natin bilitan. Kasi...
guys, ayan na siya. Bali, um, nung nalalaglag-laglag yung mga foil, nakikita ko nagde-develop na siya. Mabilis mag-develop in, uh, in fairness. And now, it's 2.35 in the afternoon. 3 o'clock, um, try natin i-check at o balikan. Tapos, tingnan natin kung pwede pa tayong mag-touch up or mag-saturate hanggang sa makompleta natin yung 45 minutes. Okay guys, 20 minutes na. So, it's check na natin kung kamusta na ba yung buho ko. Intact pa ba sila? Pero feeling ko naman, intact pa yan. Kasi, healthy naman yung buho ko. Dual background, pero healthy naman siya. Nakikita ko na, nagde-develop na siya. Pero, hindi ko naman i-wash naman itong ganito kasi, <laughs> for sure, ma-orange pa yan. And, ang hinabol pa lang naman yung gradient yung wala masyadong patsi-patsi. Yung dulo, ayun na siya. Ay, hindi kita sa camera pero light na talaga siya. Sabi kasi ni Brad, pagka daw dry na yung, ano, yung bleach, magka-stop na siya mag-develop. So, see to it na damp yung ano, or basa pa siya. Hindi siya nag-dry up. Kasi pag dry siya, wala na mga na. Ayan na siya guys. Time na para banlawan. Siguro talagang kailangan pa ng pangalawang bleach. Kasi yan lang ang kinaya niya. So, tayo ay mag ano na, banlaw. Look warm water lang guys ha. stay ko siya for 2 hours. Yes, 2 hours po siya. Um, kasi yung pang kulay naman na ginamit ko, hindi naman talaga siya hair dye. It is more of a semi-permanent color na vegan. Uh, I opted for that. Kahit na alam ko, mas mabilis siyang ma-wash off. Kasi nung nakita ko yung mga reviews, like for example, yung L'Oreal na colors, na loud colors, tapos yung mga Lulay na colors. Nakita ko sa mga reviews, tumagal lang din yung color na yon or mga colors na yon Tumingkad lang siya or tumalab lang siya for just a couple of a week. So, parang ganun din naman to eh. So, might as well doon na lang tayo sa safest para sa book natin since ang book natin ay uh, it gone through a lot. Um, so, yun. Para mas healthy sa buhok, yun na lang yung ginamit ko and uh, yun, hindi ko muna mapapakita sa inyo kung ano yung ginamit ko kasi malalaman yung ayun kulay sa so, mamaya ako ipapakita pag na-reveal ko na to so yun, I'm so excited and I hope na ma-achieve ko yung buhok na gusto ko kasi 
sayang naman yung lahat ng paghihirap ng buhok ko at paghihirap ko kung hindi ko rin siya ma-achieve. So, babalikin ko kayo mamaya kung successful ba or fail ba siya. Okay na siya guys. Nakatapos ko lang banlawan and ito yung itsura niya pag medyo basa pa. So, patuyuin natin. Uh, so far so good. Nakituwa naman ako. May mga ibang parts na hindi same level. Pero okay lang yun kasi maganda yung may dimension. Oh, dimension. So, ayan. Tingnan natin kung ano magiging itsura mamaya. Tapos, mag na rin ako. Hey guys! Ito na siya! Yay! I'm so, so, so happy sa outcome. Uh, alam ko naman na hindi to ganun na magtatagal. For sure, every wash may fading siya. But, okay lang kasi nga, ang gusto ko lang naman is maranasan talaga kung ano yung uh, feeling, tsaka ano yung itsura kung ganito yung kulay ng hair ko kasi usually sa work ko hindi naman pwede yung mga ganitong uh, funky colors but uh, I love it kasi hindi lang talaga siya electric pink dito lang actually siya yung iba talaga nagbe-blend sa yellow and brown parang siyang nag-rose gold ganyan so ayun parang feel ko naman worth it naman yung dalawang bleach na naranasan ko. But yun, siguro, next time I will do this professionally. Nasa sa inyo yun if you want to take risk in doing DIY. Pero kung na nagsasabi sa inyo, mahirap. And of course, magkakaroon kayo ng mga lapses when it comes to the parts of the hair. Lalo na sa mga book na hindi nyo makita. Lalo na sa likod. Pero okay lang kasi hair ko naman to. So, my hair, my say. Gaya nga nung sabi ni Casey Tandingan sa Dove. Anyways, Ayun, ang saya. Okay ba sa akin yung kulay? Feeling ko naman okay naman, di ba? Palike naman or pa-comment kung... Ay, sorry. Kinalayan ko kasi yung tatay ko. Anyways, palike naman or pa-comment kung okay ba yung ganitong kulay. And makikita niyo naman sa mga next vlogs ko kung paano siya mag-fade. If you're interested, pwede niya rin pong gawin to sa inyo, sa mga bahay niyo, and try to explore... Uh, different colors, lalo na nasa bahay lang tayo, naka-quarantine lang tayo and kung alam niya sa sarili niya na hindi naman ito magagawa pag naging normal na ang lahat edi, might as well do it now kaysa naman hindi niyo siya maranasan, pero yun nga lang kailangan mag-research mag kayo, um, kailangan alam niyo yung buhok ninyo and of course give love to your hair uh, ang maganda lang din pala dito sa nagawa ko hindi nag-dry out yung hair ko ayan check nyo. Shiny pa rin siya, ba? Diba? Kahit na dalawang bleach siya. Yun yung kinagandahan lang sa hair ko. Simula na nag-quarantine, gumanda talaga yung health ng buho ko. Sobrang uh, healthy talaga ng hair ko. So, nung bini-bleach ko siya, wala akong nakita na nag-break. Wala akong nakita nag-freeze or nasunog. Walang ganun. Intact pa rin talaga siya. And I'm so happy with the outcome. So, try ko na lang mag ng montage para sa inyo. So guys, kung na-enjoy na po itong video na to, kindly like the video itself, kindly do subscribe on my channel, and hit the bell button para naman ma-notify kayo sa mga further videos na i-upload ko. And if you have any suggestions, do DM me on my social media accounts or i-comment nyo on the description box below. Thanks, Gratzy fam, and this has been Maria Gratz. See you on my next vlog.